ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിന്റിംഗ് ആണ് വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിന്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോണേ ആദ്യം വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിന്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ബ്രഷ് ആണ് ആ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ടിലധികം പെയിന്റ്സ് കളേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് ആ ബ്രഷിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പെയിന്റിംഗ് ആണ് അതായത് കളർ മേർജിങ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്ട്രോക്കിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ കളർ മേർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കളർ ചെയ്ത് വേറൊരു ബ്രഷ് എടുത്ത് വേറൊരു കളർ അതിനെ ഒന്ന് ലൈപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒറ്റ അടിക്കുക ആ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വര വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ ഇങ്ങനെ മേർജ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് പറയാം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിലിൽ മാത്രമല്ല നമുക്കത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ പേഴ്സിൽ ചെയ്യാം ബാഗിൽ ചെയ്യാം ക്ലോത്സിൽ ചെയ്യാം ചുരിദാർ സാരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് പഠിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റും ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാർഡ്സ് കാണിച്ചു തരാം ഇതെല്ലാം വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിന്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര എഫേർട്ടൊന്നും ഇല്ല അതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കും ഈ വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിന്റിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ സൈസ് ബ്രഷ് ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലേഡ് ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് സൈസ് ലെവൻ ഓർ ട്വൽവ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബ്രഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രസിൽസിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിട്ടും ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പെയിൻറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യണം ബ്രഷിലോട്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ ഡാബ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാ വാട്ടർ കളയുക അതിനുശേഷം അക്രൈലിക് കളേഴ്സ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കിതിൽ മോർ ദാൻ ടു കളേഴ്സ് ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കളേഴ്സ് ആണ് ലോഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബ്രഷിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ബ്രഷിനെ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രസിൽസ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗങ്ങളും ബ്രസിൽസിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് കയറി ചെല്ലണം അല്ലാണ്ട് ടിപ്പിൽ മാത്രം പെയിൻറ്റ് ആയാൽ പോരാ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുമ്പോൾ ബ്രസിൽസ് നല്ലോണം ടച്ചാവണം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ടച്ചാവണം അങ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ബ്രഷിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ആക്കാം ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആവുന്ന തോന്നിയാൽ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബേസിക് സ്ട്രോക്സ് നോക്കാം ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് പെറ്റൽസിന് അതുപോലെ ബഡ്സിന് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രോക്കാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ ടിപ്പ് മാത്രമല്ല ഒരു ബ്രസിൽസിൻ്റെ പകുതി വരെ പേപ്പറിൽ ടച്ച് ആവണം ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഇനി മറ്റൊരു പെറ്റൽ ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഏത് ആംഗിളിൽ ബ്രഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നും ഒരു വേവ് പോലെയാണ് ഈ ഒരു പെറ്റലിന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ലീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ലീവ്സ് ആയാലും ഫ്ലവേഴ്സ് ആയാലും ഒക്കെ പല രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രോക്സ് കുറച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം
പെറ്റൽസ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുന്ന കണ്ടോ ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൂവ് ഒരു ഒരു ഫോൾഡഡ് ഫ്ലവർ ആ ഒരു ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ഇതൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം വരച്ചത് ഒരു വലിയ പൂവായിരുന്നു അഞ്ച് ഇതിലുള്ളത് ഇനി മൂന്ന് ഇതിൽ പകുതി വിരിഞ്ഞ പൂവില്ലേ ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ രണ്ട് ഇതിൽ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്തി ചെയ്യണം അതായത് ആ പൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിരിയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയൊരു മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന മുട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇനി കുറച്ച് മുട്ടുകൾ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ആ ബേസിക് പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ബഡ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ കുറച്ച് മുട്ടുകൾ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മും ലീവ്സും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ യെല്ലോവും ഗ്രീനും ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രഷിൽ നമുക്കിതിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ബ്രഷിൽ ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മേജിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് കളേഴ്സ് മാത്രമേ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഈ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസും എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റു പറ്റുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് ബ്രഷ് പോയിന്റഡ് റൗണ്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗം ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ അതിൽ രണ്ട് കളർ ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രീൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെം ചെയ്തെടുക്കാം ലീവ്സ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ബോട്ടിലിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് തുണിയിലും ക്യാൻവാസിലും പിന്നെ ബാഗിൽ കുഷ്യനിൽ കേട്ടനിൽ അങ്ങനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ ലീവ്സും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലീവ്സിൻ്റെ ആ വെയിൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളർ ഡോട്ട്സ് കൂടെ ഇടുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ലെയർ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ഫുൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യലാണ് രണ്ട് കോട്ട് വാർണിഷ് നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ട്യൂട്ടോറിൽ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കൽ പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏതൊരു സർഫസിൽ വേണമെങ്കിലും ക്ലോത്തിലായാലും ക്യാൻവാസിലായാലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്റ്റാണ് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മാക്സിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല വരുമാന മാർഗമായിട്ട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു